Всем привет! С вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, апрель подходит к концу, а это значит, что уже совсем скоро станут доступны для проверки результаты ежегодной диверсификационной программы, более известной как лотерея Green Card. На этот раз программа называется DV2023 и уже 7 мая можно будет узнать, улыбнулась вам удача или нет. И сегодня я поделюсь парой очень важных советов, которым стоит прислушаться и кое-что сделать уже прямо сейчас. Итак, поехали! В первую очередь, наверное, стоит объяснить, зачем что-то делать до того, как узнаешь, выиграли вы или нет. Логичный вопрос, ведь шанс того, что из более чем 10 миллионов участников выиграет ваша анкета очень небольшой и составляет менее 1%. Но все дело в том, что даже выиграть лотерею Green Card еще совсем не значит получить визу. Можно даже сказать, что выиграть это только начало пути. И успешное получение визы зависит от множества факторов. Если раньше, еще пару лет назад, все эти факторы были неизменными и довольно предсказуемыми на протяжении многих лет, то сейчас ситуация немного изменилась. Ведь глобальная пандемия коронавируса внесла коррективы не только в нашу повседневную жизнь, но и вообще во все, что можно только представить. В том числе и в процесс получения виз благодаря лотерея Green Card. И скажу я вам, все стало намного непонятнее и сложнее. Ведь если раньше выдавали примерно 40-45 тысяч виз из максимально возможной квоты в 55 тысяч за год, и шанс получить визу, если все анкеты вы заполнили верно, вовремя собрали документы и успешно прошли медосмотр, был максимально высоким, то сейчас из-за работы консульского центра в Кентукки и посольств США в разных странах не в полную силу, приглашения на интервью можно запросто не дождаться. Но можно ли повысить свои шансы оказаться среди тех, кто свое приглашение все-таки получит? На самом деле да. Если брать в качестве примера прошлый год, то можно сказать, что абсолютно четко проглядывалась определенная тенденция. В первых полгода движение по кейсам в основном происходило лишь у тех, кто заполнил свою форму DS-260 в первые недели после оглашения результатов. И первое приглашение, которое начинались с большой задержкой, вместо октября, а более-менее начали с январе-феврале, тоже получили те, кто заполнили свои анкеты и отправили сканы одними из первых. Причем практически независимо от номера кейса, который в прошлые годы по нормальной схеме играл чуть ли не самую главную роль в дате назначения вашего интервью. О чем это говорит? Правильно, если вы подготовитесь заранее и будете готовы после победы заполнить все необходимые данные и собрать все документы как можно скорее, у вас может появиться преимущество. Зная эту информацию и потратив несколько часов или даже несколько дней на подготовку, вы в прямом смысле можете взять инициативу в свои руки и сделать все, что от вас зависит на опережение. И это может сыграть очень важную роль. И ведь хорошо, что у вас есть мы. Вам не придется собирать всю информацию по крупицам на разных каналах, сайтах и форумах. Все это мы уже сделали за вас и подготовили отдельное видео на тему прохождения каждого этапа в процессе получения грин-карты. От заполнения формы DS-260 и отправки сканов документов, если это понадобится, до подготовки к медосмотру и прохождения интервью. Ссылки на все видео вы найдете в описании, а еще в разделе плейлистов, где вся информация удобно сортирована по темам. Потратьте время на ознакомление с информацией, независимо от того, выиграете вы или нет. Информация все равно будет полезна, ведь даже если не выиграете, в этот раз повезет в следующий. И кстати, если вы решите, что нуждаетесь в персональной помощи по заполнению и хотите, чтобы за вас этим быстро и качественно занимались профессионалы, пишите нам директ в инстаграме, мы обязательно поможем. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.